wir sind startklar. Oh, ich glaube, äh, der fünfte Tag der Reise. Ich glaube, wir müssen nachschauen, es könnte auch falsch sein. Okay, Brot ist auch startklar. Ja, da wünschen wir jetzt halt einen guten Morgen. Ja, und losgekommen bin ich heute so etwa 8.20 Uhr. Das ist ein toller Nachtungsplatz gewesen. Da oben in der Hütte drin. Wenn ich das gewusst hätte. Da wäre der Luxus pur gewesen. Dafür wäre ich gerne die Treppen raufgelaufen. Ja, das ist auch ein Altwässer. Von hier aus wäre Einfahrt erlaubt, weil ich nehme an, das ist Altwasser, was beim, beim Turm war. Und da wäre es Einfahrt verboten gewesen. So, das erste Schiff des Tages, zwar kein Frachtschiff, aber das erste Fisch, ähm, Schiff des Tages wird immer mit Applaus bedacht. Hier in der Kurve versteckt sich ein Stück mit vielen Altgewässern. Ups, nicht zu weit rum weggetrieben. Diesen kleinen Abschnitt da zeigt ja noch mal was ab. Aber wir fahren weiter. So, jetzt haben wir das erste Frachtschiff des Tages. Ja. Schauen wir mal, ob ich Glück habe und hier eine Bäckerei am Sonntag offen hat. Und ob es überhaupt eine Bäckerei gibt. Also, laut Auskunft vom Angler ist diese Ortschaft Bäckerei befreit. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Hat ein bisschen meinen Zweifel, aber na gut. Auf geht's. Mehr zum Problem das ist Ehmann, Edmann Dorf. Edmann hat zwar ein für Wohnmobile, einen wunderschönen Platz, aber für Zelte nicht. So was Zeltpunk, was man da immer auch ist, ist man einfach immer öfters unerwünscht. Spitze. Die Sportbootschleuse ist gesperrt. Ich habe einfach mal angerufen und habe gefragt, ob da auch Kajakschleusen, wenn die Sportbootschleuse gesperrt ist. Und kaum zu glauben, es geht. Aber im Vergleich zu gestern habe ich natürlich jetzt echt Depressionen. Die Schleuse lässt sich unterteilen. Das heißt, ich habe es. Wo ist die halbe Schleuse? Kammer für mich alleine, nicht die ganze. Ups. Ich glaube, es geht schon abwärts. Jo, es geht abwärts. Kaum eingefahren, schon zugemacht. Ich liebe es, wäre zu umgehen, ohne auszusteigen. Weil, seitdem ich da das, muss zugeben, das Grab und das Sofa drin habe, wir sind Kajak eigentlich gar nicht mehr aussteigen. Ich bin jetzt echt von der Mitte von der geteilten Schleuse. Also habe immer noch eine schön, schöne große Schleuse für mich alleine. So. 
Das Tor geht auf. So, da kommt das nächste Boot. Das freut sich jetzt garantiert, dass die Schleuse schon richtig rumsteht. Kann gleich reinrauschen. Wir haben so eine Kette von so gut eingewachsenen Bohnen. Die Korrektur, das sind keine Bohnen, das sind eher Inseln. Das heißt langsam, ist gerade direkt vor mir ein Biber abgetaucht. Da kommen die ersten Weinberge in Sicht. Auf der linken Seite hat wieder einer dieser größeren Altwässer. Und man sieht auch mal ein bisschen Landschaft, wenn man nicht dauernd durch den grünen Tunnel fährt. So, kurz vor Sand am Main. Das ist ein großes Altwasser. Da scheint es noch mal hinter zu gehen. Und dann geht es noch. Gut darum, wenn ich immer alles ausfahren würde, dann käme ich da gar nichts mehr. Aber es würde mich doch interessieren, was da hinter ist. Da fahre ich mal kurz hin. Reinfahren darf ich, echt groß, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Der geht noch ein gutes Stück nach dahinter, nach rechts. Hinter der Insel. Also noch die nächste Insel, schauen wir mal, ob wir drauf kriegen. Da posiert nämlich gerade schön ein Reihe. Jawohl, da haben wir ihn. Ups. Auf der Entfernung noch was gerade heißt, gar nicht so leicht. Äh, meine ohne Wackeln. So. Dann also gleich neben der Insel noch eine kleine Insel. Hier gehen wir jetzt die Insel umrunden und fahren dann wieder auf dem Main weiter. Tja, es sieht so aus, als Inselumfahrung nicht möglich. Bin ich am Spitz der Insel und liege fest. Sieht nicht so aus, als wäre es ja irgendwo tiefer mal versuchen. Die Inselumrundung ist gescheitert. Links, rechts, in der Mitte versucht. Kein Durchkommen. Pech gehabt. Ja, da wirst du verrückt. Sand am Main hätte sogar einen Campingplatz. Wo ist der Konflikt viel zu früh? Wir haben 11.50 Uhr, das ist wirklich ein Campingplatz, viel zu früh, geht da gar nicht. Vor der nächsten Schleuse, so, da für die Rufschiffsfahrt, da hast du meine Sportschleuse. Schauen wir mal, ich schaffe die zu bedienen, ob es alleine überhaupt geht. Das ist überhaupt spannend. Und diesmal ist leider keine, ist leider nicht gesperrt. Vielleicht habe ich ja Glück und es gibt eine Schleusenmafia im Spreewald. Aber dann sind die hier arm wie die Kirchenmäuse. Diese Mafia. Falls sie existiert. Hasse es aufzustehen aus diesem schönen warmen Kajak. Keine Mafia da. So ein Mist. So. Ich habe es geschafft, das Ding zu bedienen. Das läuft jetzt schön langsam voll. Und gut, dass mir der Andreas den, den Wurfstag aufgedrängt hat. Die Leine ist auf jeden Fall lang genug, dass ich es durchtreiben kann. Durchziehen kann. Das ist besser als bei der Donau. Da ist was im Weg, da kann man sich eigentlich nicht durchziehen, das Boot. 
Nichts dauert länger als warten. Das dauert. Aber die Umtragung auf der anderen Seite ist nicht gerade lustig. Also runterbringen. Da geht es dann runter. Also, als nächstes Mal nehme ich noch ein Not zum Aggregat mit und eine Wasserpumpe. Also wie es schneller geht. So, es funktioniert, jetzt geht es abwärts. Ich glaube, es geht ein bisschen schneller runter als rein. Es ist echt blöd, dass der Wehrsteg gesperrt ist. Dann hätte man derweil ruhig rübergehen können und Cappuccino trinken gehen. Ich glaube, als die Funktion hat die Fischtreppe auch nicht mehr. So, Schleuse 2 überwunden. Ich glaube, es hat eine Stunde gedauert, das zu schleusen. Bei Schleuse 1 frage ich, ob sie mich durchschleusen, durch die Hauptschleuse. Das geht schneller. So, Blitzbesuch von Hassfurt beendet und gerade rechtzeitig vom Regen wieder ins trockene Kajak geschafft. Ich glaube, die haben da in der Eisbar zum ersten Mal einen Kajakfahrer drin gehabt. Die haben geschaut, wie der Scheibel als Blitz nicht eingekommen bin. Die ist halt die Maske runtergefallen. Aber also auch da dran. Ich habe mein sexy rotes Röckchen angehabt. <lacht> ich bin komisch aus. Aber macht nichts. Ich habe mal Cappuccino bekommen. Mein erster Cappuccino auf der Tour. Und mein zweites warmes Koffeinhaltiges Erfüllungsgetränk. Okay, auf geht's. Jetzt wird es gleich ungemütlich. Kurz hinter der Brücke hat es was viel Schöneres zum Anlegen. So, schauen wir mal, ob Hassfurt so einen Hintereingang hat. Da komme ich durch, auch mit Rucksack. So, schauen wir mal, wie wir kommen durch die grüne Hölle. So, durch dieses Gestrüpp war dann kein Durchkommen mehr. Da ist er mein Rucksack voll hängen geblieben. So, hier der rettende Anlegesteg nach einem Cappuccino. 
und hätte sogar für schönen Wetter noch eine schöne Brotzeitbank. Anscheinend ist, ist diese Ortschaft hier Wassersport begeistert. Okay, also Oberters hätte einen Campingplatz, so wie ich am Schild gesehen habe. Würde sogar Zelte aufnehmen, theoretisch. Hab keinen Bock anzuhalten. So, haben wir nachgeschaut. Unterters hat auch einen Campingplatz. Nur, glaube ich, zwei, drei Kilometer entfernt. Schauen wir mal, da gehen wir dann neu überlegen. So, da vorne kommt das nächste Wehr. Und schon weiß ich auch, was ich bei der anderen Schleuse falsch gemacht habe. Wenn die Schleuse so zu ist, muss man länger drücken, auch wenn die Hydraulik noch so jault, dass unten da der Schieber auch wirklich ganz aufgeht. Und dann zu früh weggeht, dann ist es nur ein bisschen auf und dann dauert es natürlich ewig. Man muss die Hydraulik so richtig jaulen lassen. So, hier haben wir schwarze Hälse. Hier sieht man eine Kolonie Kanada-Gänse aus. Nilgänse waren das. Jetzt bin ich bei der Sportschleuse und diesmal lasse ich die Hydraulik jaulen, dass da was geht. Und alle Mute Damen nehmen, keine Angst haben, dass wir es kaputt macht. Die Hydraulik muss juhu, richtig schön jaulen. Ups. Die Schleuse ist gut tief, aber die Leine reicht locker. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert, der Trick mit dem Hydraulik jaulen lassen. So, hier habe ich es richtig gemacht. Diesmal rührt sich was da unten, ist Toast. Ja, da wollen, das geht schneller. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber jetzt läuft was. Jawohl, jawohl, das geht schneller. Diesmal habe ich es richtig gemacht. Und neben mir schleust gerade ein großes Passagierschiff. Ich hätte doch anrufen sollen, hätte ich ja mit schleusen können, vielleicht. Das ist die Anna Katharina oder die Phoenix. So, ist schon erstaunlich, dass es in Deutschland doch noch geht, dass sie eigentlich kein durchgehendes Gelände hat, mit Bus vielleicht eine Lücke. Beim, ähm, beim Ein- und Ausstieg, ich frage wie viele da schon reingefallen sind aus Versehen beim Rumlaufen. Obwohl es jetzt schon wesentlich schneller geht als da, wo ich es falsch gemacht habe. Die Hauptschleuse ist schneller. Das Boot ist schon weg. Und jetzt meine an der Anlage, ganz, ganz wird geschaut, wo ist der rote Knopf? Ja, rechts außen. 
Aber da schaut man also hier, roter Knopf, roter Knopf und findet keinen. Man muss wirklich erstmal trauen drauf zu drücken, weil es sieht da eher mehr so wie ein Alarmknopf aus. Aber man darf da drauf drücken. Hier noch den Hebel umlegen. Und jetzt dann da drauf drücken. Ich würde sagen, die Schleuse ist jetzt voll. Jetzt gehen wir noch den roten Knopf drücken, schauen wir, ob sich was rührt. Jawohl, es rührt sich was. Die Schleuse springt auf und muss drauf bleiben, bis die Schleuse ganz offen ist. Und jetzt kann ich mein Boot holen. Oh. Gut, dass mir Andi die, 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 die Wurfleine mitgegeben hat. Bei der Schleuse wäre meine blaue Leine, die ich noch dabei habe, definitiv zu kurz gewesen. Danke, Andi. Oh. Schalter auf Talfahrt stellen, den roten Knopf drücken. Hm. Eigentlich sollte ich da was rühren. <lacht> hm. Der Versuch nicht geklappt hat, aber der zweite funktioniert. Vielleicht war ich nicht zu schnell über die Neutralstellung gegangen. Hat er nicht, nicht, nicht gemocht. Auf jeden Fall, jetzt geht's zu. Oh, jetzt ist zu. Und jetzt heißt es Geduld haben und nicht lang drauf bleiben. Hier sieht man ja auch nicht mal was, aber jetzt geht schon mal gut runter. dass sie wirklich lang genug ist die Leine so oh, das geht jetzt aber sauber sack ist gut runter da verschwindet mein Boot in der Tiefe Noch habe ich Reserve. Heute muss ich nicht hochholen und mit meiner anderen Leine verlängern. Ich habe gar kein Ende. Das ist von draußen aus ein schöner Rastplatz. Ich meine, für Schlafen, aber einfach zu schlammig. Wenn wir hier irgendwo raufkommen, da Bügenpfeiler nehmen wir an, da ist schön flach. Regengeschützt, optimal. So, da habe ich einfach mein, mein Boot alleine hochgezogen. Wenn wir filmen sollen, hätte alle gegraut. So, ich habe jetzt doch hier aufgestellt. Ist zwar steil, kann ich komplett aufstellen, das Zelt. Aber es, auf der anderen Seite habe ich doch ein Präsentierteller und so lockere, sandige Erde. Das habe ich dann überall. Nee, dann lieber hier.